আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক নয় দিগন্তের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান দিনের সংবাদে সাথে আছি আমি কামরুজ্জামান বাবলু আলোচনায় আমার সাথে রয়েছে নয় দিগন্তের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সালাউদ্দিন বাবর জনাব বাবর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গত কয়েকদিন ধরে চীনে এক ধরনের নতুন ভাইরাসের উপদ্রব দেখা দিয়েছে এবং সেখানে বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এ পর্যন্ত অবশ্য খুব বেশি মানুষ মারা যায়নি সবশেষ তিনজনার কথা শোনা যাচ্ছে বাট এই বিস্তারটা ভাইরাসের বিস্তারটা বেশ হচ্ছে এবং সেখানে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে চাইনিজ নাগরিকরা সেই দেশে সফর করলে সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাদেরকে চেক করা হচ্ছে যে তারা ওই জীবাণু বহন করছে কি না তো আমাদের হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টেও আজকে থেকে বিশেষ করে বড় ধরনের চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে শুধু চাইনিজ নাগরিকদের ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর অন্য অন্য যে কোনো দেশ থেকে যারা আসছেন তাদেরকে চেক করে দেখা হচ্ছে যে এই ধরনের ভাইরাস কেউ বহন করছে কি না কারণ রোগটি আরও কিছু কিছু দেশেও ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তো আপনার কাছে কি মনে হয় হঠাৎ করে এই পরিস্থিতিতে জি আসলে যেটা বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে এটা স্বাভাবিক কোনো একটা অচেনা ভাইরাস কোথায় দেখা দিলে সেজন্য প্রতিটি দেশই সতর্কতামূলক ই নেয় অবস্থান নেয় বাংলাদেশের নাগরিকদের কথা বিবেচনা করে এবং এই রোগ যাতে এখানে না ছড়িয়ে মানুষকে কষ্ট দুঃখ বেদনা এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে না পারে সেই প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশ সরকার বিমানবন্দরে এই তল্লাশির ব্যবস্থা করেছেন এটাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং সেই সাথে সাথে উদ্বেগ প্রকাশ করছে এই জন্য দেখেন মানুষের পৃথিবীতে এখন এমন সব ঘটনা ঘটছে এমন সব নানান রোগ শোক দেখা দিচ্ছে যেগুলো মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে মানুষ নানানভাবে নিগ্রি কষ্ট পাচ্ছে মৃত্যুবরণ করছে সব দিক থেকে এটা আপনার মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জের একটা কারণ বলেই আমি মনে করি এবং এর সাথে আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তনের কোনো সংযোগ আছে কি না এবং মানুষের জীবনাচরণের সংকটের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে না এগুলো ভেবে দেখা উচিত সেই সাথে সরকারকে আমরা বলবো যা যে উত্তল যে অভিযানটা তার শুরু করেছেন চেকিংয়ের যে ব্যবস্থাটা তিনি করেছেন এটা জারি থাকা দরকার এবং এটাকে আরও ইকিপড করা উচিত যাতে করে কোনোভাবেই এই ভাইরাস আমাদের দেশে সংক্রমিত হতে না পারে এবং চীনের থেকেও বাংলাদেশের সতর্কতার জায়গা তো একটু বেশি কারণ চীনের সেই সক্ষমতা রয়েছে তারা এই জীবাণুটি নিয়ে অলরেডি নানা ধরনের গবেষণা করছেন এবং সেখানে বিশেষজ্ঞ টিম কাজ করছে তো বাংলাদেশে কোনোভাবে ছড়িয়ে গেলে এটা তো বাংলাদেশের তো চীনের তুলনা সেই সক্ষমতা নেই কিন্তু যে বিষয়টি একটু সতর্কতার বিষয়ে সেটা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বর্তমানে বাংলাদেশে এক মিলিয়নেরও বেশি চাইনিজ নাগরিক তারা কাজ করছেন বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে তারা জড়িত রয়েছেন তারা কাজ করছেন এদের মধ্যে ধারণা করা হচ্ছে ছয় লাখের মতো যারা আনুষ্ঠানিকভাবে আছেন আর বাকিরা আসলে নানাভাবে এসে নানা প্রজেক্টের সাথে জড়িত হচ্ছেন তো তারা ফ্রিকুয়েন্টলি যাতায়াত করছেন তাদের দেশে যাচ্ছেন আবার ফিরছেন এছাড়া বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি যারা এখন বর্তমানে চীনের সাথে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করছেন এবং তারা চীন যাচ্ছেন আসছেন সব কিছু মিলিয়ে সতর্কতাটা সতর্কতা যেমন সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে নাগরিকদেরও একটু সতর্ক থাকা উচিত কি না জি আসলে এই বিষয়টাকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এখন কারণ হচ্ছে যে আপনি যে সক্ষমতা করলেন বাংলাদেশের বাংলাদেশ চীনের তুলনায় সেই সক্ষম দেশ নয় কারিগরিক দিক থেকে বলেন প্রযুক্তির দিক থেকে বলেন গবেষণার দিক থেকে বলেন সব দিক থেকে বলেন এবং অর্থ সংকট অর্থ সম্পত্তি অর্থ সম্পদ দিয়েও দিকেও যদি বিবেচনা করেন আমাদের সেই সংগতি নেই সেই কারণে আমাদেরকে এই উচ্চমাত্রায় এটা নিতে হবে আর আপনি যে কথাটা বললেন যে প্রচুর চাইনিজ নাগরিক এখানে বসবাস করছেন থাকছেন নানান কাজে ব্যবহৃত রয়েছেন তাদেরও নিরাপত্তাটা বাংলাদেশ কি দেখতে হবে আজকাল ইন্টারন্যাশনাল যে অবস্থা আন্তর্জাতিক যে পরিবেশ পরিস্থিতি সেখানে কোনো দেশে মানুষ কনফাইন্ড কোনো দেশের মানুষ একেবারে সেই দেশে কনফাইন্ড হয়ে থাকবেন সেই রকম না এটার মানুষ বাংলাদেশের মানুষ চিনে অবস্থান করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন এটা স্বাভাবিক তবে এই স্বাভাবিকতাটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হওয়ার পাশাপাশি সতর্ক থাকতে হবে যে তারা কোনো ধরনের রোগ জীবাণু নিয়ে আমাদের দেশের 
আসতে না পারেন এবং সেখানে সংক্রমিত করতে না পারেন এবং আমাদের নাগরিকদের দুর্ভোগ কষ্ট সৃষ্টি করতে না পারে সেই বিষয়টাকে আমাদের দেখা উচিত এবং আমাদের এই কথার স্মরণ রাখা উচিত যে তৎপরতা সরকার এখন শুরু করেছেন এটাকে আরও উচ্চকিত করা এটাকে আরও ইকুইপ করা এটাকে আরও সক্ষম করে তোলা মানে কোনো অসতর্কতার মুহূর্তে যেন কোন ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়টা কেউ যেন চেকিং এর বাইরে হঠাৎ করে ঢুকে জীবাণু নিয়ে না যায় মানে থরো চেকিং এর ব্যবস্থা করা সেটাই দৃষ্টি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করা উচিত বলে সরকারের আমার মনে হয় এবার একটু রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই অনেকদিন ধরে আমরা রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে আসলে আলোচনা করছি না ওইভাবে ইস্যুজও তেমন একটা ছিল না বাট রোহিঙ্গাদের যে প্রত্যাবাসনের যে বিষয়টি মিয়ানমারে নাগরিক তারা তারা তাদের দেশে ফেরত যাবেন এমনটি তো অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছে নানা ধরনের কয়েকটি উদ্যোগও ভেস্তে গেছে শেষ পর্যন্ত হয়নি এবং সহসা যে প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে তেমন কোনো সম্ভাবনাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না যদিও এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যার বিচারও শুরু হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবাসনের আসলে কোনো অগ্রগতি নেই তো এই প্রেক্ষাপটে এখানে যারা রোহিঙ্গারা বাস করছেন এক মিলিয়নেরও বেশি তারা কিন্তু এখানে কোনো শরণার্থী যে স্ট্যাটাস সেটাও কিন্তু তাদের নেই সুতরাং তারা অনেকটা বন্দির মতোই আছেন এবং এরই মধ্যে রোহিঙ্গা যে ক্যাম্প তার চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণের কাজও হচ্ছে যাতে তারা আরও ইনসার্কেলড অবস্থায় থাকেন তো ফ্রাস্ট্রেশন তো রোহিঙ্গাদের মধ্যে বাড়ছে আসলে তারা এখন তাদের একটা সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় তারা অনেকটা ডিসপারেট হয়ে গেছে কিভাবে অন্য কোনো দেশে যাওয়া যায় কিনা কোনো ওয়েতে এবং মাঝে মধ্যে ধরা পড়ছেন সাগরে ধরা পড়ছেন এয়ারপোর্টে ধরা পড়ছেন তো এই যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে তারা বাংলাদেশ ছেড়ে তাদের দেশে না অন্য দেশে যেতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের পাসপোর্ট ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন সব কিছু মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন সম্ভব না হলে এর সুদূর প্রসারী পরিণতিটা আসলে বাংলাদেশের জন্য কি হতে পারে দেখুন বাংলাদেশের পরিণতির জন্য কোনোভাবেই শুভকর হতে পারে না কোনো রকমই একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার পরিণতি করবে সেই সাথে আমি প্রথমে মনে করি যে এই যে ডিস্ট্রেস পিপলগুলো রোহিঙ্গারা যে এই যে অবস্থান তার বাস্তুচ্যুত হয়ে এই দেশে এসছেন তারা একটা একটা খুব দুঃখজনক এবং খুব করুণ জীবনযাপন করছেন তারা এখন আসলে মরিয়া হয়ে গেছেন তাদের পথ খোঁজার পথ পাওয়ার ই নাই কোনো পথ তারা পাচ্ছেন না কী করবেন কোথায় যাবেন কর্মহীনভাবে ক্যাম্পের ভেতর বসে থাকা এবং ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বসে থাকা সেখানে সাহায্য কিছু আসলে তা দিয়ে নিজেদের জীবন যাপন করা এই একটা কষ্টকর গ্লানিকর জীবনের তারা যাপন করছেন সেই প্রেক্ষিতেই আপনি যে বলেছেন যে তারা ভিন্ন দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে এটা মরিয়া হয়ে গেছে একটা আপনি আমাদের দেশের কথা এটা চিন্তা করেন না কেন আমরা আমাদের দেশের এই দেশের নাগরিক এই দেশের অধিবাসী তারা জবের জন্য কাজের জন্য পৃথিবীর কোথায় না ঘুরছে এবং তারা আপনার ভূমধ্য সাগরে ইটালিতে যাওয়ার জন্য ভূমধ্য সাগরে নৌকা ডুবিতে প্রাণ হারাচ্ছেন এই যে দুরন্ত চ্যালেঞ্জ এই যে মৃত্যুকে জয় করার যে প্রবণতা এটা খুব ডেসপারেট হয়ে যাওয়াটা এটা আসে কখন যখন মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট আসে ঠিক তেমনিভাবে রোহিঙ্গাদের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট যে কষ্ট যে গ্লানি যে দুর্ভোগ তারা স্বদেশ ভূমির থেকে চলে এসছেন তার ফেরারও কোনো আশা নাই তার সম্বুকে কোনো আশা নাই যে আশায় তারা বুক বাঁধবেন সেই প্রেক্ষিতে এই অবস্থায় যে অবস্থায় রোহিঙ্গারা আছেন যেভাবে যে ডেসপারেট হয়ে উঠেছেন এর ভিন্ন পথ তাদের জন্য আসলে খোলা মানে স্বাভাবিক যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের যারা নাগরিক যারা হয়তো বা ওরকম কোনো ভালো কাজে কর্ম নেই বা ভালো ইনকাম হচ্ছে না তাদের মধ্যে এক ধরনের কাজ করছে এবং তারাও এমনকি সাগর রিস্ক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে যেতে চাচ্ছে সেখানে এই লোকগুলো তো এরকম অস্থির হবে এটাই স্বাভাবিক তো এ করণীয় কি এক্ষেত্রে আসলে করণীয় কি আসলে এটা খুব দূরহ কষ্টে কর ব্যাপার তাদেরকে করণী একটাই তাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে বা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ চেষ্টা করছে কিন্তু এই চেষ্টার সারা বাংলাদেশ পাচ্ছে বলে আমার মনে হয় না সম্প্রতি দেখেন যে আমরা দেখেছি যে চীন আপনার একটা বিরাট ইনভেস্টমেন্ট করেছে বার্মায় মিয়ানমারে এবং আস আপনার সেই ইনভেস্টমেন্টের শুধু ইনভেস্টমেন্ট নয় সেইটা হচ্ছে যেই জায়গায় রোহিঙ্গিয়ারা বসবাস করতেন সেই সেই জব সব জায়গায় তারা শিল্প গড়ার জন্য আপনার অর্থ করি জোগান দিচ্ছেন এই প্রেক্ষিতে বা চীনের কাছ থেকেও আমরা সমর্থন পাচ্ছি না ভারত আমাদের লাগোয়ার দেশ 
তাদের কাছ থেকে আমরা সমর্থন পাচ্ছি না আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে যে যে আশ্বাস আসছে সেটাও তেমন এই সমস্যার মোকাবেলার ক্ষেত্রে এই বিরাট একটা সমস্যা জনগোষ্ঠীর সমস্যার মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয় এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ একা বাংলাদেশের একার পক্ষে আসলে করা খুব কঠিন কাজ না তাহলে তো বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে রোহিঙ্গা যারা বাংলাদেশে আছেন তারা যে সহসা ফেরত যাবেন সেরকম কোনো সম্ভাবনা তো নেই আপনি যে ব্যাখ্যা দিলেন সেই পয়েন্টে তো তাই দাঁড়াচ্ছে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই এই যে এক মিলিয়নের উপর রোহিঙ্গা যারা রয়েছেন তাদের বাংলাদেশে অবস্থানের সময়টা তো অনিশ্চিত হয়ে গেল এখন কি করার আছে সেটাই তো প্রশ্ন তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার যে বারমাতে প্রত্যাবর্তন করার যে ইটা উদ্যোগটা সেটাকে জোরদার করতে হবে তাদেরকে আমাদের দেশে পনেরো লাখ মানুষকে বসবাস করতে দেওয়া জোরদারের প্রক্রিয়াটা কি হবে জি সেটাই বলছি আমি যে দেখেন যে জোরদার করার দরকার এখন এই জোরদার করার প্রক্রিয়াটা তার আপনার আপনার শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হবে না এটা কূটনৈতিকভাবে করতে হবে এবং বাংলাদেশের একার পক্ষে এটা সম্ভব না আন্তর্জাতিক সমাজকে জড়িত করতে হবে দেখুন আপনি আপনি মিয়ানমারের ব্যাপারে মালয়েশিয়া টার্কির যে অবদানটা তাদের যে উদ্যোগটা তাদের যে এগোনিটা এবং ইসলামিক সংস্থার যে উদ্যোগটা এগুলো সবই আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ই আপনার একটা অংশ আমি মনে করি এই ধরনের প্রয়াস সৃষ্টির মাধ্যমে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা আপনার একটা মানে চীন এবং রাশিয়া ভারত এদেরকে আরও কীভাবে কনভিন্স করা যায় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কূটনৈতিক পদক্ষেপ কি হতে পারে সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার বিশেষ করে আপনার চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কটা একেবারেই ই না খারাপ নয় ভালো সেই ভালোটাকে আরও উন্নত করা এবং যাতে করে চীন বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে এবং সেই প্রেক্ষিতে চীন একটা এখানে একটা ভূমিকা রাখবে এই জনগোষ্ঠী প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে তারা একটা কাজ করবে তারা মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে যাতে করে এরা ফিরে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা এখন বাংলাদেশ সেটা আমরা আশা করব এবারে খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে একটু দেশের প্রসঙ্গে জানতে চাই আমরা জানি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঢাকার যে দুই সিটি কর্পোরেশন যেটি ত্রিশে জানুয়ারি ছিল সেটা একটু পিছিয়ে পহেলা ফেব্রুয়ারি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো প্রচার প্রচারণা বেশ জমে উঠেছে ঢাকা শহরে বের হলেই দেখা যায় প্রার্থীদের পক্ষে মাইকিং হচ্ছে মাঝে মাঝে মিছিল হচ্ছে সব কিছু মিলে বেশ ভালোই লাগছে অনেকের কাছে বাট এরই মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের বিষয়টা রয়েছে ইভিএম নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের শঙ্কা রয়েছে ভোট কতটুকু সুষ্ঠু হবে তা নিয়েও অনেকের অনেক ধরনের বক্তব্য রয়েছে তো এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপির যে প্রার্থী ঢাকা উত্তরের তাবিত আউয়াল তার উপর একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে পত্রপত্রিকা খবর এসেছে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন দেখুন আপনি যে নির্বাচনের আমেজের কথা বললেন এটা গণতন্ত্রের একটা সুবাতাস বলে আমি মনে করি এটা একটা গুড সাইন ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটি ফ্রি ফেয়ারলি আপনি ইলেকশান করতে হলে আপনাকে প্রত্যেকটা প্রার্থী প্রত্যেকটা মানুষ যাতে তার বক্তব্যটাকে তার বাণীটাকে তার আর্টসটাকে তার আহ্বানটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সেই চেষ্টা তার করা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক রাইট সেই রাইট তার এক্সারসাইজ করছে এটা আমি মনে করি যেটা যারা এই ব্যবস্থা করছেন তারা প্রশংসাযোগ্য এবং আমার মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাটা জারি রাখতে পারলেই যে ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে একটা বাংলাদেশ একটা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে এরপরের পর্যায়ে আসেন আমরা প্রচার প্রচার প্রচারণার মধ্যে সুস্থতা থাকলেই চলবে না নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠু হয় যাতে নির্বাচনে কোনো কাজপি না হয় নির্বাচনে যাতে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন নির্বাচনে যেন প্রশ্নযুক্ত না হয়ে যায় নির্বাচনে যারা সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী যারা থাকবেন তারা যাতে কার্যবির ব্যবস্থা করে আপনার রাজনৈতিক অনুরাগ বিরাগের প্রতি ই না অনুকম্পা না দেখিয়ে তারা যদি স্বচ্ছ সুন্দর এবং স্বাভাবিক গতিতে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষম ইটা দেন অধিকারটা নিশ্চিত করতে পারেন তাহলেই আমার মনে হয় যে এই নির্বাচন সফল হবে এবং কোনো অসহনশীল ঘটনা যেন না ঘটে কারো উপর যেন হামলার ঘটনা না ঘটে এটাও আপনার একটা কথা আপনি বলেছেন যে এটা আমি মনে করি যে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা কেউ বাড়তে দেওয়া যাবে না এটা সংক্রামিত করতে দেওয়া যাবে না 
सुस्थान सुभकामन आल्ला हाफिज